வணக்கம் வந்தனம் சுஸ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம விஐபி கிச்சனில் பார்க்க போகிற டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கன் ஸ்டியூ அந்த சிக்கன் ஸ்டியூ செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் சிக்கன் ஸ்டியூவுக்கு தேவையான பொருட்கள் கோழி அரை கிலோ வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ஒரு கை கேரட் ஒன்று உள்ளக்கிழங்கு ரெண்டு நம்பர் குழம்பு மிளகாய் ஒன்று பச்சை மிளகாய் நாலு நம்பர் தேங்காய் பால் ஒரு கப்பு மிளகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரிஞ்சியலை ரெண்டு இப்போ சிக்கன் ஸ்டீவுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தோம் அது எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம் என்ன ஊற்றுறோம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சியலை தாளிச்சுட்டு கொஞ்சம் சோம்பு தாளிச்சுட்டு சாதாரணமாக கருவேப்பில் போடுறது கிடையாது நம்ம கருவேப்பில் போட போகிறோம் கருவேப்பில் போட்டு வதக்கிட்டு வெங்காயம் போடுறோம் காய்கறியில் நம்ம போட போகிற காய்கறி பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு அதே மாதிரி குழம்பு மிளகாய் போட்டு வதக்கிட்டு அதுலேயே கோழியும் போட்டு வதக்கிடுறோம் பச்சை மிளகாய் போடுறோம் உப்பு போடுறோம் கொஞ்சமாக மிளகத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சிடுறோம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேங்காய் பால் ஊற்றி கொஞ்சம் திக்னஸ் வர உருளும் இறக்கிடுறோம் ஒரு நல்ல சப்பாத்தியோட புலவோட சாப்பிடும்போது இந்த சிக்கன் ஸ்டூ அப்படியே சூப் மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு கலகலாக இருக்கும் இப்போ அந்த சிக்கன் ஸ்டூவை நம்ம எப்படி செய்து பார்க்கலாம் என்ன ஊற்றிடலாம் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் சப்போஸ் உங்கள் ஏலக்காய் வாசல் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் ஏலக்காய் போடுவோம்னா ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டேன் கொஞ்சம் சோம்பு கருவேப்பிலை இதில் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் முக்கா வகத்து வதைக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வதைக்கும் போது கொஞ்சம் இஞ்சி புடாரை சேர்த்துக்கிறேன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த ஸ்டீவு காரத்துக்கு நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் ஸோ அந்த பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு குட மிளகாயை போட்டோம் போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் கோழி போட்டுறேன் நல்லா வதக்கிடலாம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுறேன் தண்ணி ஊற்றிடுறேன் கலர் மாறின பிறகு மூடி போடலாம் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணணும் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கலர் வரட்டும் ஃபயர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சில டிப்ஸ் கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன் சாதாரணமாக இதில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு கேரட் போட்டிருக்கோம் எனி இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள் இது கூட சேவோம் ப்ரொக்கோலி போடலாம் காலிஃப்ளவர் போடலாம் அது டேர்னிப் போடலாம் ஸோ இதோடு சேர்ந்து வேணுன்றவங்க முழு பூண்டு போடலாம் நான் தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் மேலே இந்த ஸ்டூன் சொல்லும்போது ஒரு மூணு பால் எடுக்கலாம் முதல்ல வந்து திக்காரண பால் ரெண்டாவது கொஞ்சம் தனியான பால் மூணாவது தனியான பால் ரொம்ப தனியான பால் ரொம்ப தனியான பாலில் இது விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த சிக்கனை குக் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பால் கடைசியாக வந்து முதல் பால் விட்டு அதை மிளகு தூள் போடலாம் சாதாரணமாக ஸ்டீன் சொல்லும்போது கொஞ்சம் இந்த குழல் பருப்போம் மேபி மைதா மாவு அப்படி இல்லைனா கான்ஃப்ளார் கொஞ்சமாக கரைச்சிடுவாங்க நம்ம அதை கரைச்சி விட போகிறது இல்லை சிக்கன் சொல்லும்போது மெயினாக தை பீஸில் எடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது சாப்பிடும்போது அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும் இதில் வந்து செவன் மினிட்ஸ் தான் அதில் குக் ஆகுது இப்போ என்ன பண்ணலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த கலர் மாறணும்னு சொன்னேன் இது கலர் மாறிச்சு பாருங்கள் ஓகே இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் சிக்கன் வேகிற டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு நிமிஷம் ஆல்ரெடி இதில் வந்து த்ரீ மினிட்ஸ் குக் ஆகிடுச்சு நான் அப்போ நான் ஒரே ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துடுறேன் மூடி போட்டுறேன் ஒரு விசில் தான் இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதை வெந்த பிறகு திக்கான தேங்காய் பால் மிளகத்தில் போட்டு ஒரு கிண்டி எடுத்துட்டோம்னா ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு தோசை சுட்டு அது மேலே இந்த சிக்கன் சூஸ் சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு பரோட்டாவுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும் எனி பொலவ் ஐட்டத்துக்கு இந்த சிக்கன் ஸ்டூ கலகலாக இருக்கும் சாதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சாதத்தில் அந்தளவுக்கு சேராது பட் பொலவ் ஐட்டத்தோடு நல்லா சேரும் மெயினாக 
பூரியோட பூரி இந்த ஸ்டியூ டாப் நாட்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக சொல்லப்போனால் ஆப்பம் இந்த சிக்கன் ஸ்டியூ ஒரு கலக்கல் இடியாப்பம் சிக்கன் ஸ்டியூ கலக்கலாக கலக்கல் ஸோ ஒரு ஒரே ஒரு விசில் வரலாம் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விசில் வச்சாச்சு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுக்கோம் ஆட் பண்ணிச்சிடலாம் இப்போது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால் மிளகுத்தூள் அது போட்டு சும்மா ஒரு கொதி கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்து ஆல்ரெடி திக்காக அறுத்துக்கோம் இப்போது ஒரு கொதி வந்துச்சுன்னா சூப்பரான ஒரு ஸ்டூ ரெடி ஆகிடும் இப்போது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுப்பு பத்து வச்சுக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் திக்னஸ் வரட்டும் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகுத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பால் விட்டுலாம் பயிர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கொதி வரட்டும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுறேன் ஒரு ரீக்கப் பத்தலாம் அரை கிலோ சிக்கனு ரெண்டு கை வெங்காயம் தக்காளி பழம் நான் ஒரு கை சொல்லியிருக்கேன் இப்போ எப்போ போட்ட அப்புறம் பாருங்கள் தக்காளி பழம் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு கொடமிளகா இஞ்சி பூண்டு அரவை பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் மிளகுத்தூடு பச்சை மிளகா உப்பு தேங்காய் பால் எண்ணெயை விட்டுட்டு பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் தாளித்தோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டை வதக்கணும் உருளைக்கிழங்கு கொடமிளகா கேரட்டு போட்டு வதக்கிட்டோம் கோழி போட்டு வதக்கிட்டோம் பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டோம் உப்பு போட்டு தண்ணி வச்சு வேக வச்சுட்டோம் ஒரு விசில் வச்சோம் நான் நான் சொன்னேன் அது கலர் மாறின பிறகு தான் நம்ம மூடி போட்டு அது வெயிட் போட போகிற சொன்னேன் கலர் மாறின மூணு நிமிஷத்தில் வெயிட் போட்டோம் ஒரு விசில் விட்டோம் நல்லா அழகாக குக் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து மிளகுத்தூள் போட்டு தேங்காய் பால் விட்டோம் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு கை தக்காளி பழத்தை போட்டேன் இது வந்து ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தக்காளி பழம் பிடிக்காது இது போடும்போது என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஒன்று டேஸ்ட் அதனுடைய தக்காளி பழத்தோட டேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக இறங்கும் ரெண்டாவது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சப்போஸ் நான் சொன்னேன் சாதாரணமாக திக்னஸுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் கரைச்சி விட்டுவாங்க நம்ம விட போகிறது இல்லை அது மாதிரி இல்லை கார்ன்ஃப்ளவர் அப்படி இல்லை மைதா விடுவாங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ நான் எதுவுமே விடலை அப்படியே அது கொஞ்சம் நேரம் விட்டாவே அது திக்னஸ் வந்துடும் அடுத்து இந்த ஸ்டியூ பார்த்திங்க அப்படின்னா போரிங் கன்சிஸ்டன்சி அதாவது ஊற்றுற பதத்தில் இருக்கணும் ஸோ இது ஊற்றுற பார்த்து தான் இருக்குது அதில் நான் சொன்னேன் ஒரு ஆப்பம் தான் சூப்பராக இருக்கும் ஆப்பம் இல்லை இடியா பார்த்தோட சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு ஸ்டீவ் இது அது காரம் வந்து மிளகுத்தூள் காரம் அந்த பச்சை மிளகாய் காரம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்துட்டு கலக்கலான சுவையான அட்டகாசமான ஒரு சிக்கன் ஸ்டியூ நம்ம அடுப்பங்கறி விஐபி கிச்சன்லேருந்து தாம கொடுத்துருக்காப்புல இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நான் சொன்னேன் சாப்பிட்றது மெயினாக முக்கியமாக வந்து ஆப்பம் ஸ்டியூ இடியாப்பம் ஸ்டியூ பூரி ஸ்டியூ பரோட்டா ஸ்டியூ பொலவ் ஸ்டியூ இதோடு சாப்பிடும்போது கலக்கல் இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் சாங்கியோட போகிறேன் தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்